Hi friends and welcome back to Planet Crypto, your number one source of quality information for cryptocurrency related content. This is our ongoing series called Understanding Cryptocurrency Fundamentals, where we utilize Planet Crypto's five-step master blueprint to explain complex cryptocurrency fundamentals in simple terms. Fundamentals se murad hai buniyad, kyunki agar hamari buniyad mazboot hogi to amarat bhi mazboot banegi. Mazid discussion se pehle make sure to subscribe so you can become a part of Planet Crypto's growing family and as always thank you so much for your amazing support so without further ado let's get started I'll start by presenting you with the big picture अक्सर जब लोग बिटकॉइन को समझने की कोशिश करते हैं तो करंट सिस्टम का ख्याल नहीं रखते लेकिन बिटकॉइन के न्यू सिस्टम को समझने के लिए हमारे करंट सिस्टम को गहराई में समझना बुनियादी हैसियत रखता है जो खूबियाँ और इम्प्रूवमेंट्स डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए से दुनिया को मिल रही हैं उनको हम तभी फुली अप्रिशिएट कर सकेंगे अगर हमें हमारे करंट सिस्टम की कमजोरीों का एहसास हो आखिर इन कमजोरीों की वजह से ही तो बिटकॉइन को ईजाद किया गया इसलिए हम करंट सिस्टम को बरीकी से समझने की तरफ आते हैं हमारे करंट फाइनेंशियल सिस्टम के दो पिलर्स हैं एक गवर्नमेंट और दूसरा बैंक्स और इन दोनों की बुनियाद सेंट्रल बैंक है मसलन इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऐसे तकरीबन हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक है हम फोकस करेंगे अमेरिका के सेंट्रल बैंक पर द फेडरल रिजर्व सिस्टम जब हम फेडरल रिजर्व सिस्टम को अच्छी तरह से समझेंगे तो पिछली वीडियो में जो चैलेंजेस पेश किए थे उनके सोल्यूशन भी मिल जाएंगे और बिटकॉइन के जेनेसिस ब्लॉक में जो मैसेज कोड किया गया था चांसलर ऑन ब्रिंक ऑफ एनदर बे अलाउट उसकी भी समझ आ जाएगी तो फेडरल रिजर्व सिस्टम है क्या चीज़ इसको समझने के लिए हमें जाना होगा न्यू यॉर्क अमेरिका इन द ईयर नाइनटीन देखते हैं कि उस वक्त अमेरिका में क्या सिचुएशन थी पब्लिक को परेशानी थी कि चंद बैंकर्स के पास बहुत ज्यादा पैसे जमा होने लगे थे देर इज अज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन देंड्स ऑफ जस्ट अ फ्यू इंडिविजुअल्स द बैंकर्स और इस ग्रुप का नाम रखा गया था द मनी ट्रस्ट और ऊपर से बैंकर्स की प्रैक्टिस भी कुछ खुफिया सी थी तो पब्लिक का बैंकर्स पे एतबार उठ गया हुआ था पब्लिक की कंसर्न को मद्देनजर रखते हुए और इन मसलों मसाल का हल निकालने के लिए गवर्नमेंट ने कांग्रेस में एक स्पेशल कमेटी बनाई द नेशनल मॉनिटरी कमीशन और उसका हेड सैनिटर नेल्सन ऑलड्रिच और रिपब्लिकन लीडर इन द सैनट इस कमेटी के मकसद को जरूर याद रखें बिकॉज इट प्लेज अज रोल लेटर ऑन इस कमेटी का मकसद था कि बैंकिंग इंडस्ट्री में बेहतरी के लिए तब्दीली लाई जाए और जो मनी ट्रस्ट है ये जो हैंडफुल ऑफ एक्सट्रीमली वेल्थी बैंकर्स हैं इनकी ग्रिप को जरब लगा कर तोड़ दिया जाए और इस मकसद को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी सैनिटर नेल्सन ऑलड्रिच को इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाया अब हम इस तरफ आते हैं सेनेटर नेल्सन ऑलड्रिच ने छह खास बंदों को चुना और उनके साथ एक मीटिंग रखी और कह सकते हैं कि यह 20वीं सदी की सबसे खुफिया मीटिंग थी जिसका अंजाम अभी भी हम सब भुगत रहे हैं दिस मीटिंग टू प्लेस ऑन नवंबर 1910 ऑन जैकल आईलैंड अ रिजोर्ट आईलैंड ओन बाई मिलियन इन न्यू यॉर्क फॉर वेकेशन परपसेस This island is located off the coast of Georgia which is pretty far from New Jersey. To un che logon ki transportation ka bandobast Senator Nelson Aldrich ne ek private railroad cart ke zariye kiya. Kyunki ye ek top secret meeting thi senator ne un che logon ko special instructions di ke ek private railroad ka intezam ho gaya hai taaki koi pehchan na sake raat ke andhere mein aana hai alag alag aana hai ek dusre ke last names nahi istemal karne खामोशी अख्तियार करनी है और न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स को अवॉइड करना है जब ये सात लोग सेनेटर नेल्सन ऑलड्रिच समेत जैकल आइलैंड में पहुंच गए तो दस दिनों के अंदर अंदर इन्होंने डिटेल में प्लानिंग की और नतीजे में फेडरल रिजर्व सिस्टम को जन्म दिया जो कि सेनेटर नेल्सन ऑलड्रिच ने गवर्नमेंट की खिदमत में पेश किया शुरू शुरू में इन सात लोगों ने तो पब्लिक में डिनाई किया कि हमारी कोई मीटिंग हुई लेकिन जब फेडरल रिजर्व सिस्टम का बिल पास हुआ और पक्की तरह से इस्टेब्लिश हो गया फिर ये खुल के सामने आए और माना कि हमारी मीटिंग हुई थी अब तक शायद आप सोच रहे हों कि ये कौन लोग थे और इतनी सीक्रेसी क्यों तो अब हम इन सवालों के जवाब की तरफ आते हैं लेट्स स्टार्ट बाय आइडेंटिफाइंग दीज मैन नंबर वन एब्राम पियट एंड्रू असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी एंड एक्नॉमिक्स प्रोफेसर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फ्रेंक वैंडरलिप 
प्रेजिडेंट ऑफ द नेशनल सिटी बैंक ऑफ न्यू यॉर्क जो उस वक्त अमेरिका के मोस्ट पावरफुल बैंक में से गिना जाता था स्नाव कॉल सिटी ग्रुप फ्रेंक वैंडरलिप ऑल्सो रेप्रेजेंटेड द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ विलियम रॉकोफेलर एंड द इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फर्म कून लोयब एंड कंपनी नंबर थ्री हैनरी डेविडसन सीनियर पार्टनर ऑफ जे पी मॉर्गन कंपनी विच इज करंटली द लार्जेस्ट बैंक इन अमेरिका चार्ल्स नॉर्टन प्रेजिडेंट ऑफ द फर्स्ट नेशनल बैंक ऑफ न्यू यॉर्क डोमिनेटेड बाई जे पी मॉर्गन बेंजामिन स्ट्रॉन्ग हेड ऑफ जे पी मॉर्गन बैंकर्स ट्रस्ट कंपनी एंड पॉल वोलबर्ग पार्टनर इन कून लोयब एंड कंपनी रेप्रेजेंटिंग द रॉस चार्ल्स बैंकिंग डायनेस्टी इन इंग्लैंड एंड फ्रांस ब्रदर ऑफ मैक्स वॉरबर्ग हु वॉज द हेड ऑफ द वॉरबर्ग बैंकिंग कंजोरियम इन जर्मनी एंड लास्टली सेनेटर नेल्सन ऑलरिच जिसका हमने पहले भी जिक्र किया है चेयरमैन ऑफ द नेशनल मॉनिटरी कमीशन अब याद कीजिएगा कि सेनेटर नेल्सन ऑलरिच की जिम्मेदारी थी कि एक प्लान बनाए जिससे मनी ट्रस्ट की ग्रिप को तोड़ा जाए दोस्तों हैरान कन बात यह है कि सेनेटर नेल्सन ऑलरिच ने उन्हीं लोगों को बुलाया मीटिंग में जिनकी ग्रिप तोड़नी थी दीज पीपल वर द मनी ट्रस्ट तो सोचने की ये बात है जो बिल सेनेटर नेशनल आलरिच ने गवर्नमेंट की खिदमत में पेश करना था जिसका मकसद था बैंकर्स की पावर को तोड़ना वही बिल बैंकर्स खुद लिख रहे थे अब ऑब्वियसली बैंकर्स ने जो भी लिखना था वो अपनी बेहतरी के लिए लिखना था और ऐसे ही किया उन्होंने इसलिए इतनी ज़्यादा सीक्रेसी थी और इसीलिए फ्रेंक वैंडरलिप ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा If it were to be exposed publicly that our particular group had got together and written a banking bill that bill would have no chance whatever of passage by congress ke agar kisi ko pata chal jata ke humne hi ye bill likha hai to phir congress matlab government ne isko foran reject kar dena tha to ab sawal paida hota hai ki senator nelson aldrich ne apni position ka najaiz fayda kyun uthaya wo isliye ki ye khud mila hua tha inke sath He was a business associate of J.P. Morgan and father-in-law to John D. Rockefeller, who is considered to be the wealthiest American of all time and the richest person in modern history. In 1916, John D. Rockefeller became the world's first confirmed billionaire. So, long story short, ये सब रले हुए हैं. इधर अब एक और बहुत दिलचस्प बात ये है जो इस ग्रुप से ताल्लुक रखती है. ये एक दूसरे के कंपेरेटर्स थे. They were competing with one another over control of the global financial markets. अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो ये competitors हैं, तो फिर क्यों एक साथ अकठे meeting कर रहे हैं? असल में हर कोई इनके पीछे पड़ा हुआ था कि इनकी grip को तोड़ा जाए. Politicians भी ऐलान कर रहे थे कि हम इनकी grip को तोड़ेंगे और public इन्हीं politicians को vote दे रही थी. तो इन bankers ने सोचा कि क्यों ना हम मिल के इसका हल निकालें? इसलिए इन्होंने आपस में competition खत्म किया और अपना एक group बना लिया. A cartel, or its name was the Federal Reserve System. What's a cartel? A group of independently owned businesses which form an alliance with the purpose of limiting or eliminating competition amongst themselves in order to increase profit margins or secure position in the marketplace. Now, maybe you are thinking that what if they made a banking cartel? And that was even 100 years ago. What does it mean to me? देखें प्राइवेट कार्टल्स का नुकसान हमेशा पब्लिक को उठाना पड़ता है आम लोग जैसे हम इसलिए प्राइवेट कार्टल्स तकरीबन हर मुल्क में इलीगल हैं इनकी कारस्तानियों का नुकसान जो कि सौ साल पहले की बात है पब्लिक को अभी तक उठाना पड़ रहा है इसलिए हम सब का इनके साथ डायरेक्ट ताल्लुक बनता है इन ओर टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम वी मस्ट फर्स्ट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट वी आर ऑल अफेक्टेड बाई द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ दियर एक्शन एंड वेल टॉक अबाउट दिस मोर इन दी अपकमिंग वीडियोज तो इन बैंकर्स ने एक बैंकिंग कार्टल बनाया और उसका नाम रखा फेडरल रिजर्व सिस्टम आम लोग यही सोचते आए कि फेडरल रिजर्व सिस्टम या सेंट्रल बैंक कोई गवर्नमेंट ऑपरेशन है या ऐसा कुछ जो कि आम लोगों की बेहतरी के लिए है आम लोगों की खिदमत के लिए है इकानमी को स्टेबलाइज करने के लिए है क्योंकि हमें यही बताया जाता था और बताया जा रहा है लेकिन हकीकत यह है कि फेडरल रिजर्व सिस्टम तो एक बैंकिंग कार्टेल है और याद रखें कि हर कोई कार्टेल का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने कार्टेल के मेंबर्स के पैसों को बढ़ाने के लिए होता है इनको पब्लिक की बेहतरी की कोई परवाह नहीं है और ना ही पब्लिक उनके एजेंडे में है इन लोगों ने बैंकिंग कार्टेल बनाने के बाद गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप कर ली अब शायद आप सोच रहे हो कि गवर्नमेंट क्यों इनके साथ पार्टनर बने एक तो ये इलीगल काम धोखे और सीक्रेसी की बुनियाद पे बैंकिंग कार्टल बनाया अपने फायदे के लिए और इसमें नुकसान पब्लिक का और गवर्नमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पब्लिक की खिदमत करें तो फिर गवर्नमेंट क्यों इनके कार्टल में पार्टनर बनी 
देखें कोई भी जो बिजनेस पार्टनरशिप होती है उसमें दोनों साइड्स को कुछ ना कुछ फायदा होता है वरना पार्टनरशिप बनती ही ना बैंक्स और गवर्नमेंट्स को क्या फायदा होता है और पब्लिक को कैसे नुकसान होता है ये समझने के लिए हमें पहले देखना होगा कि फेडरल रिजर्व सिस्टम या कोई भी सेंट्रल बैंक पैसे कैसे बनाता है और इसका रोल क्या है करेंट सिस्टम में दिस इज वॉट वी विल स्टार्ट टू लुक एट इन द नेक्स्ट वीडियोज Thank you so much for tuning into Planet Crypto, your number one source of quality information for cryptocurrency related content. Don't forget to like, share and subscribe or comment section mein apni rai ka izhar zarur kare.